Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am going to deal with the lecture number 3 of the chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. This chapter ke do lecture may already pada chukha students. Aage aaj mein lecture number 3 ki baat karunga. To students hum lecture number 3 shuru karte hain. Agla topic hai humara outbreeding devices. Majority of the flowering plants produce hermaphrodite flower and undergo autogamy. Bahut sare jo flowering plants hai ya angiospermic plants hain, wo hermaphrodite ya bisexual flower produce karte hain aur autogamy ya self pollination ko prefer karte hain. Continuous autogamy or self pollination results in inbreeding depression. Lagatar autogamy hone ki wajah se ya self pollination hone ki wajah se inke andar inbreeding depression shuru ho jata hai. Inbreeding depression se hamara matlab hai जो आगे के आने वाली प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स होती है जनरेशन होती है उसकी बायोलॉजिकल फिटनेस रिड्यूस हो जाती है उनकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पोलिनेशन इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप्ड हो जाते हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन को तो अवॉइड करवाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को इंकरेज करवाते हैं ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सके such devices are called outbreeding devices. In devices ko hi hum outbreeding devices kahte hain. Jaise ki pollen released and stigma receptivity is not synchronized. Pollen ke release honne ka samay ya time aur stigma ke receptivity ka time dono alag alag ho jate hain aur alag alag, -alag honne ki wajah se cell pollination nahi ho pata hai. Special separation of anthers and stigmas एंथर और स्टिग्मास का स्पेशियल सेपरेशन हो जाता है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाता है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, इनकी पोजीशंस भिन्न भिन्न हो जाती है डिफरेंट हो जाती है उसकी वजह से भी सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पोलन का फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा जब पोलन अपने खुद के फ्लावर को ही फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है तो इसे हम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बोलेंगे और ये भी सेल पोलिनेशन को अवॉइड करवाएगी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स यूनिसेक्शुअल फ्लावर का बनना भी सेल पोलिनेशन को नहीं होने देगा तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेज है स्टूडेंट्स ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको लर्न करेंगे स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन की अब ये पोलन और पिस्टल का इंट्रेक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो जितने भी इवेंट्स हैं पोलन के स्टिग्मा पर डिपोजिशन से लेकर पोलन ट्यूब के ओवल में एंटर करने तक की वो सारे के सारे इवेंट्स पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन के नाम से जानी जाती है पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा जब पोलिनेशन होता है तो ये गारंटी नहीं होती है कि स्टिग्मा के ऊपर राइट टाइप के पोलन ग्रेन ही गए हैं The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is compatible or incompatible. केवल pistil के पास ही वो ability होती है कि वो इस pollen grain को पहचान सकती है कि ये जो pollen grain है वो compatible है या incompatible है. Fertilization करवा सकता है या नहीं करवा सकता है. If it is right type of the stigma, allow the pollen to germinate. अगर जो pollen grain है वो right type के stigma पे गया है, तो वो germinate होकर pollen tube बना देगा. और यदि वो रॉन्ग टाइप के स्टिग्मा पर गया है तो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देगी और जर्मिनेशन नहीं होगा पोलन ट्यूब का निर्माण वहाँ पर नहीं पाया जाएगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होगा द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकोगनाइज द पोलन बाई कंटिन्यूस डायलॉग मीडिएटेड बाई केमिकल पिस्टल की पोलन ग्रेन को पहचानने की जो एबिलिटी है वो सर्टन केमिकल्स के ऊपर निर्भर करती है डिपेंड करती है इन केमिकल्स के द्वारा ही पिस्टल जो है राइट टाइप के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है इन केमिकल्स में हम बात करेंगे बोरोन इनोसिटोल एंड सुक्रोज लेवल की तो ये सारे के सारे केमिकल्स पिस्टल को राइट टाइप के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करवाने में मदद करते हैं तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स फॉलोइंग कंपेटेबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जम्पोर यदि पोलन ग्रेन कंपेटेबल होते हैं तो पोलन ग्रेन के द्वारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और ये पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जम पोर्स बाहर निकलती है जैसा कि हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब 
और जो पोलन ग्रेन के कंटेंट है वो पोलन ट्यूब के अंदर मूव कर जाते हैं पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओरिज और पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोज करती है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के द्वारा और ओवरी तक पहुँच जाती है इफ द पोलन ग्रेन इज इन टू सेल स्टेज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मेल गैमिट्स इन साइड द पोलन ट्यूब यदि पोलन ग्रेन जो है वो दो सेल स्टेज में है टू सेल स्टेज में है तो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करती है पोलन ट्यूब के अंदर और यदि पोलन ग्रेन जो है वो थ्री सेल स्टेज में है तो बिगनिंग से ही शुरुआत से ही पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमिट्स पाए जाते हैं पोलन ट्यूब एंटर्स इन टू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर कर जाती है माइक्रोपाइल के द्वारा इसे हम पोरोगेमी भी बोलते हैं देन इन टू द एम्ब्रोसेक और उसके बाद ही एम्ब्रोसेक में चली जाती है थ्रू सिनर्जिट्स सिनर्जिट्स के द्वारा गाइडेड बाई फिलीफॉम एपरेटस जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनको गाइडेंस देने का काम फिलीफॉम एपरेटस का होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट ऑन टू दी सिनर्जिट सेल्स ये आपका डायग्राम है पोलन जर्मिनेशन एंड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स सारी लेबलिंग आप बहुत अच्छे से देखेंगे आगे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की एक मेजर अप्रोच है आज की तारीख में ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन यूज फॉर पोलिनेशन इस अप्रोच में हम केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन को ही पोलिनेशन में यूज करेंगे स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाएगा अनवांटेड पोलन ग्रेन से कंटेमिनेट होने से रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डी इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन एंथर को फ्लावर बर्ड से रिमूव करना एंथर के डी होने से पहले इसे हम एमोस्कुलेशन बोलते हैं एमोस्कुलेटेड फ्लावर्स कवर्ड बाय बैग उसके बाद जो एमोस्कुलेटेड फ्लावर है उसको बैग से कवर कर लिया जाता है और ये जो बैग है वो बटर पेपर से बना हुआ होता है बटर पेपर से बना हुए बैग से हम इसलिए कवर करते हैं ताकि जो अनवांटेड पोलन ग्रेन्स है वो उस को कंटेमिनेट नहीं कर पाए दिस स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग और इस स्टेप को हम बैगिंग बोलते हैं इफ द फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्शुअल अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्शुअल है देर इज नो नीड ऑफ एमेस्कुलेशन तो एमेस्कुलेशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है तो आप एमेस्कुलेशन और बैगिंग दोनों टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स आगे हम डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं जो कि एंजोस्पमिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो केवल और केवल एंजोस्पमिक प्लांट में ही दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे नवाश्चिन तो हम बात करते हैं आफ्टर एंट्रिंग वन ऑफ द सिनर्जिट्स एक सिनर्जिट में एंटर करने के बाद द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमिट्स जो पोलन ट्यूब है अपने दो मेल गैमिट्स को सिनर्जिट के साइटोप्लाज में रिलीज कर देती है सिमगेमी वन ऑफ द मेल गैमिट फ्यूज विथ एक्सेल सिनर्जिट के पास जो एक्सेल होती है उसके साथ एक मेल गैमिट फ्यूज हो जाता है और डिप्लोड जाइगोड का फॉर्मेशन होता है इसे हम सिंगेमी बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियर ऑफ सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लोड सेकेंडरी न्यूक्लियस हमने देखा है सेंट्रल में सेंटर में जो सेंट्रल सेल है वहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियर है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लोड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद इस डिप्लोड सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो बचा हुआ सेकेंड मेल गेमिट है वो फ्यूज हो जाता है और हमारे पास एक ट्राइप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस आ जाता है या बन जाता है जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं तो सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन सिंगेम एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रोसेक द फिन इज टर्म डेज डबल फर्टिलाइजेशन तो हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रकार का फ्यूजन हो रहा है एक तो सिंगेमी हुई है एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ है इसीलिए हम इस पूरी फिनमिन को डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पम सेल जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो प्राइमरी एंडोस्पम सेल में डेवलप कन्वर्ट हो जाती है एंड डेवलप इन टू द एंडोस्पम और आगे इसका डेवलपमेंट एंडोस्पम में हो जाता है द जाइगोड डेवलप इन टू एन एम्ब्रियो और जो जाइगोड जो है वो एम्ब्रियो बनाता है ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक आगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स इवेंट्स ऑफ एंडोस्पम एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेचुरेशन ऑफ ओवियल इन टू सीड एंड ओवियल इन टू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म डेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंडोस्पम और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के इवेंट्स ओव्यूल के सीड में मेचोर होने के इवेंट्स और ओवरी के फ्रूट में बदलने के इवेंट्स ये सारे के सारे इवेंट्स हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे एंडोस्पम की बात करते हैं स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पम टेक्स प्लेस बिफोर द एम्ब्रियो 
डेवलपमेंट एंडोस्पम का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है प्राइमरी एंडोस्पम सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए ट्राइप्लोइड एंडोस्पम जो प्राइमरी एंडोस्पम सेल होती है वो बार बार सेल डिवीजन करती है और ट्राइप्लोइड एंडोस्पम का फॉर्मेशन करती है सेल्स आर फील्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल और इसके सेल्स जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरी हुई होती है फील्ड होती है एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो और ये रिजर्व फूड मटेरियल डेवलपिंग एम्ब्रियो को नोरिशमेंट देने का काम करता है प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस अंडर गो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम जो प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है और फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है इसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम कहेंगे सबसेक्वेंटली सेलवाल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस उसके बाद सेलवाल का फॉर्मेशन होता है और जो एंडोस्पम है वो सेलुलर हो जाता है जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम का एग्जाम्पल होता है और जो वाइट कर्नल वो सेलर एंडोस्पम का एग्जाम्पल होता है वाइट कर्नल जो कोकोनट के अंदर होता है वाइट शेल वाइट कर्नल वाइट कवर वो सेलर एंडोस्पम का एग्जाम्पल है तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स एंडोस्पम में भी कंज्यूम्ड कम्प्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रो डेवलपमेंट जो एंडोस्पम है वो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के टाइम कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो सकता है और इट मे भी कंज्यूम ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड और या फिर ये बचा रह सकता है और जब सीड जर्मिनेशन होता है या सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय ये कंज्यूम्ड हो सकता है एम्ब्रियो की हम बात करते हैं जयगोट फॉर्म्ड एंड प्लेस्ड एट द माइक्रो पाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो से जयगोट बनता है और प्लेस्ड हो जाता है ये माइक्रो पाइलर एंड की तरफ एम्ब्रियो सेक में जायगोड स्टार्ट डेवलपमेंट ओनली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पम फॉर्म्ड जायगोड जो है इसका डेवलपमेंट तभी चालू करता है जब एंडोस्पम के कुछ अमाउंट फॉर्म्ड हो जाती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेजेस और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फॉलोइंग स्टेजेस में होता है पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है फिर उसकी ग्लोबुलर स्टेज आती है फिर उसकी हार्ड शेप्ड स्टेज आती है जिसमें सस्पेंसर सेल्स पाई जाती है और फिर मैच्योर्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स जो जायगोट है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में चेंज हुआ फिर हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो बना फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन गया जिसमें आपको प्लीम्यूल दिख रहा है और रेडिकल भी दिखाई दे रहा है और कॉटली भी दिख रहा है तो स्टूडेंट्स डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे आगे हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की ए टिपिकल डाइकोटिलीडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलीडोन्स ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो की हम बात करें तो उसके अंदर एक एम्ब्रोनल एक्सिस पाया जाएगा और दो कॉटिलीडोन्स होंगे एम्ब्रोनल एक्सिस अब द कॉटिलीडोन इज द एपिकोटाइल्स कॉटिलडोन के ऊपर एम्ब्रोनल एम्ब्रोनल एक्सिस को हम एपिकोटाइल के नाम से जानेंगे टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइल इज द प्लीम्यूल और जो टर्मिनल पार्ट जाएगा एपिकोटाइल का उसके हम प्लीम्यूल कहेंगे जो कि आगे जाके शूट को बनाएगा स्टेम को बनाएगा एम्ब्रोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलडोन और कॉटिलडोन के नीचे एम्ब्रोनल एक्सिस को हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे द टर्नल पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड द रेडिकल रूट टिप और जो टर्नल पार्ट होगा हाइपोकोटाइल का उसे हम रूट टिप या रेडिकल कहेंगे जो कि फ्यूचर में आपकी रूट बनाएगा द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप और जो रूट टिप होती है वो रूट कैप के द्वारा कवर्ड पाई जाती है तो स्टूडेंट्स ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डायकोट एम्ब्रियो का आपको दिखाई दे रहा है प्लीम्यूल कौन सा है रेडिकल कौन सा है रूट कैप कहाँ है हाइपोकोटाइल वाला भाग भी इसमें दिखाया गया और कॉटिलडोन भी आपको नजर आ रहे हैं तो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और इसे बनाएंगे आगे मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स केवल एक ही कोटलीडोन यहाँ पर होगा ग्रास फैमिली में जो कोटलीडोन होता है उसे हम स्कूटेलम के नाम से जानते हैं स्कूटेलम सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रोनल एक्सिस एम्ब्रोनल एक्सिस के एक साइड में स्कूटेलम पाया जाएगा रेडिकल एंड द रूट कैप इनक्लोज बाई ए शीत जो रेडिकल और रूट कैप होती है वो एक शीत के द्वारा इनक्लोज पाई जाती है जिसे हम कोलियो राइजा बोलेंगे द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रोनल एक्सिस अबो लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज कॉल्ड इपिकोटाइल्स जो एम्ब्रोनल एक्सिस का भाग है स्कूटेलम से ऊपर का उसे हम एपिकोटाइल यहाँ पर कहेंगे एपिकोटाइल हैज़ द शूट अपैक्स और प्यूमुल वही चीज़ एपिकोटाइल आगे जाकर शूट अपैक्स या प्यूमुल का फॉर्मेशन करेगा और ये भी एक फोलियर स्ट्रक्चर से इनक्लोज पाया जाएगा जैसे हम कोलिप्टाइल बोलेंगे तो कोलियोराइजा और कोलिप्टाइल यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आई है स्टूडेंट्स मोनोकोट एम्ब्रियो में आप बहुत अच्छे से तरीके से लर्न करेंगे सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्शल रिप्रोडक्शन सेक्शल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट कॉटिलडोन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस सीड के अंदर एक सीड कोट होता है उसके कवरिंग उसमें कॉटिलडोन पाए जाते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है कॉटिलडोन स्टोर्स द रिजर्व फूड कॉटिलडोन के अंदर रिजर्व फूड मेटेरियल पाया जाता है और जो कि डेवलपमेंट और जनरेशन में
तो हम इसकी भी आगे बात करते हैं जिसमें आपको पेरिकार एंडोस्पम स्कूटेलम कोलेप्टाइल प्यूमूल रेडिकल और कोलियोराइजा दिखाई दे रहा है मैच्योर सीड विदाउट एंडोस्पम कॉल्ड नॉन एल्बुमिनस सीड्स ऐसे मैच्योर सीड जिसके अंदर एंडोस्पम नहीं पाया जाता है उसको हम नॉल नॉन एल्बुमिनस सीड के अंदर रखेंगे जैसे ग्राउंड नट मूफली में मुखफली ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पम रिटर्न इन मैच्योर सीड इज एल्बुमिनस और यदि एंडोस्पम का पार्ट मैच्योर सीड में बचा हुआ है तो ऐसे सीड को हम एल्बुमिनस सीड्स बोलेंगे रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस इज द मैच्योर सीड इज कॉल्ड पेरिस्पम मैच्योर सीड के अंदर अगर न्यूसिलस का कोई भाग बचा हुआ है तो इसे पेरिस्पम कहा जाएगा फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर और बीट आप लर्न करेंगे इनमें पेरिस्पम पाया जाता है द वाल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इन टू द वाल ऑफ फ्रूट कार्ड पेरिकार्प जो ओवरी की वाल होती है वो फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है जिसे हम पेरिकार्प कहेंगे फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम द ओवर इज कॉल्ड ट्री फ्रूट जब ओवर से फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे ट्री फ्रूट बोला जाएगा इन एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशू द थेलेमस कंट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड फास्ट फ्रूट जो एप्पल है स्ट्रॉबेरी है कैशू है इनमें ओवरी के अलावा थैलेमस वाला भाग भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करता है इसीलिए इन्हें फॉल्स फ्रूट के नाम से हम जानेंगे आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स ये सभी फॉल्स फ्रूट में आएंगे फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थनो कार्पिक फ्रूट्स और ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप्ड होंगे ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थनो कार्पिक फ्रूट्स कहेंगे आगे हमारे पास एपोमिक्सिस एंड पोलियम्रोनी द इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स एपोमिक्स इज वेरी कॉमन इन एस्ट्रेस एंड ग्रासेस एपोमिक्स जो है वो बहुत ही कॉमनली एस्ट्रेसी फैमिली में और ग्रासेस फैमिली में दिखाई देती है सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन और एपोमिक्स में जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है एपोमिक्स इज ए टाइप ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच में मिक्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्स एक प्रकार का एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से समानता रखता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखाई देता है डिप्लर्ड एक्स सेल इज फॉर्म विदाउट मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डिप्लर्ड एक्स सेल होती है वो बिना मियोसिस के बन जाती है और आगे सीड में डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स इन सिट्रस एंड मैंगो द न्यूस न्यूसिलर सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग सिट्रस और मैंगो में जो न्यूसिलस सेल्स है वो डिवाइड करना चालू कर देती है शुरू कर देती है प्रोटोड इंटू द एम्ब्रियोसेक और एम्ब्रियोसेक में प्रोटोड होती है एंड डेवलप इंटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बना लेती है ओविल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो इज टर्म डेज पोली एम्ब्रोनी ऐसे ओविल जिसमें एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं इस फिनोमिन को हम पोली एम्ब्रोनी बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई एपोमिक्सिस टू मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी एपोमिक्सिस की जो इम्पोर्टेंस है वो हाइब्रिड प्लांट बनाने में है ताकि जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन किया जा सके तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जाते हैं जो कि एपोमिक्सिस की देन है थैंक्स स्टूडेंट्स तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स इसके तीन लेक्चर मैंने बनाए हैं आप तीनों लेक्चर वापस पढ़ सकते हैं अगेन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स